ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஆப்டியூடில் லாஸ்ட் மந்த் ப்ரிப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட் த்ரீ இயரில் உள்ள எல்லா கொஸ்டினும் வரிசையாக பார்த்துட்டே வரோம் இது வந்து பார்ட் ஃபோர் வீடியோ ஸோ அந்த மூணு பார்ட்டும் பார்க்கலாம் அப்படின்னா அந்த பார்ட்டும் கண்டிப்பாக பாருங்கள் இது எல்லாமே வந்து ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்டால் எல்லா மாடல் கொஸ்டினும் அதில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து இனிமேல் டைம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால இனிமேல் நீங்கள் எல்லா சாப்பிட்டும் கம்ப்ளீட்டாக படிக்க முடியாட்டாலும் பரவாயில்ல ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் எப்படி பண்ணணும் இந்த கொஸ்டின்னா எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்க மாதிரி பார்த்து வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எல்லா சமயம் ஈஸியாக போட்டுக்கலாம் ஓகே நம்ம இந்த ஃபஸ்ட் சம் பார்ப்போம் சம் பர்சன் கேன் டூ எ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் டுவெல் டேஸ் ஓகேவா சம் பர்சன் ஏ எவ்வளோ பேரும் கொடுக்கல ஏதோ கொஞ்சம் பேர் வந்து ஒரு ஒர்க்கை பன்னெண்டு நாளில் முடிச்சிருந்தாங்க டூ டைம்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் தூஸ் பர்சன் வில் டூ த சேம் ஒர்க் இன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஒரு கொஞ்சம் பர்சன் இருக்காங்க எக்ஸுங்கிற பர்சன் வந்து பன்னெண்டு நாளில் முடிச்சிருந்தாங்க அப்போ டூ எக்ஸ் ஓகேவா அந்த பர்சன் வந்து அப் அப்படி அவங்க டபுள் ஆகிட்டாங்க எக்ஸுனா டூ எக்ஸு அஞ்சு பேர்னா பத்து பேர் ஆறு பேர்னா பன்னெண்டு பேர் அப்படின்னு அப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க அந்த ஒர்க்கை வந்து எத்தனை அவங்க வந்து எத்தனை நாளில் வந்து ஒர்க்கை முடிப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகே நம்ம வந்து ஜஸ்ட் சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் எக்ஸ்மென் ஓகேவா எக்ஸ்மென் வந்து பன்னெண்டு நாளில் முடிக்காங்க இப்போ அந்த எக்ஸுங்கிற ஏதோ ஒரு பர்சன் ஓகேவா இப்போ வந்து இந்த பர்சன் அப்படி நம்ம நம்ம டபுள் பண்ணிடுறோம் அப்போ டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் மென் வந்து எத்தனை நாளில் அந்த ஒர்க்கை முடிப்பாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ சிக்ஸு இந்த எக்ஸுங்கிற டேஸு அப்போ வந்து சிக்ஸ் டேஸில் ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவாங்க ஓகே ஜஸ்ட் நீங்கள் இது கொஸ்டினே வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ஆசையும் போது வந்து எங்கேயோ சுற்றி கொடுத்துருக்க மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் லைட்டாக படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி சம்பளம் ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் த ரேட் அட் விச் சம் பிகம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் இட் செல்ஃப் இன் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வில் ஓகேவா என்ன அப்படின்னா ஒரு அமௌண்ட் வந்து இப்போ இப்போ ஒரு அமௌண்ட் இருக்குது அவங்க வந்து அதை இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு விட்டதுக்கப்புறம் அந்த அமௌண்ட் வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் ஆகுது ஓகே இப்போ ப்ரின்ஸிபால் எக்ஸ் இருக்குது அது வந்து கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு அப்புறம் அது ஃபோர் டைம்ஸ் ஆகுது ஃபோர் எக்ஸ் ஆகுது இப்போ என்னென்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒருத்தவங்க வந்து வட்டிக்கு விட்டுருக்காங்க ஓகேவா அது ப்ரின்ஸிபாலு எப்போ வந்து அது ஃபோர் டைம்ஸ் ரெண்டாயிரம் ரூபா ஃபோர் டைம்ஸ் எப்போ எட்டாயிரம் ரூபா ஆகுது எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க டூ தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது இதுதான் இந்த கொஸ்டின் ஓகேவா எப்போ வந்து அந்த டைம் வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் ஆகுது அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் இந்த டைம்ஸ் ஓகேவா ஃபோர் டைம்ஸ் அப்படிங்கிற வேலை பார்த்தாலும் நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா எழுதிடலாம் என்ன அப்படின்னா என்ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படிங்கிறனால நீங்கள் இங்கே த்ரீ போடணும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இதே வந்து ஃபைவ்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் த்ரீனா டூ ஹண்ட்ரடு ஓகேவா இந்த கொஸ்டினில் என்ன இருக்குன்னா இந்த டைம்ஸ் இருக்கும் அது போக வந்து ஒன்று நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஏதா ஒன்று நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏதா ஒன்று கொடுத்துட்டு மாற்றி மாற்றி கேட்பாங்க ஸோ நீங்கள் இதில் வேல்யூ அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆன்சர் முடிஞ்சுது இப்போ நம்பர் ஆஃப் இயர் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் த்ரீ ஹண்ட்ரடு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபார்முலா உள்ளது ஓகே சால்வ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஓகேவா ஜஸ்ட் இந்த டைம்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாலே உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலையாக வந்துடணும் டூ இயர்ஸுக்குன்னா என்ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டூ ஹண்ட்ரடு இதுவே த்ரீ இயர்ஸுக்குன்னா என்ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டூ டூ ஹண்ட்ரடு ஃபோர் இயர்ஸுக்குன்னா என்ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இந்த ஃபார்முலா எழுதி வச்சுக்கோங்க இந்த சம் எல்லாமே வந்து லாஸ்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட கொஸ்டின் ஸோ நீங்கள் வந்து இனிமேல் ஃபுல் சாப்டரும் படிக்க முடியாட்டாலும் இந்த ஒரு சில ஈஸியான சம்பளம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது வந்தால் இப்படி தான் பண்ணணும் இது வந்தால் இப்படி தான் பண்ணணும் அந்த மாதிரி பார்த்து வச்சுட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக எல்லா சமும் போட்டுடலாம் என் எக்ஸாம் பார்ப்போம் வாட் இஸ் த ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் எ சம் ஆஃப் நயன் ஃப்ரம் டூ த்ரோஸ் ஆஃப் அ டைஸ் எப்படின்னா இப்போ வந்து ரெண்டு டையை த்ரோ பண்ணுவோம் ஓகே ரெண்டு டைஸை எறிதோம் எரியும் போது வந்து அதோட சம் வந்து நயன் வரணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நயன் வரதுக்கு வந்து எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு டைஸில் என்னெல்லாம் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ
ஓகே எப்படியும் வரலாம் அப்படிலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து சாரி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன்று கிடையாது ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் இல்லைனா ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் இந்த மாதிரியும் வரலாம் ஓகேவா ரெண்டே ரெண்டு பாசிபிலிட்டி தான் இருக்குது சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இல்லைனா வந்து ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி வரலாம் ஃபோர் ஃபைவ் இல்லைனா ஃபைவ் ஃபோர் ஓகே இந்த மாதிரி வந்தால் மட்டும் தான் நம்ம ஆட் பண்ணால் நயன் அப்படிங்கிறது வரும் அப்போ வந்து நாலு பாசிபிலிட்டி தான் இருக்குது ஓகே ஃபோர்னு போட்டுருவோம் கீழே வந்து மொத்தம் எத்தனை பாசிபிலிட்டி அப்படின்னா வந்து ரெண்டு டைஸ் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு டைஸில் ஆறு ரெண்டு டைஸ்னால் ரெண்டு ஆறு சிக்ஸ் இன்டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ வந்து ஃபோர் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகேவா ஈக்குவல் டு ஒன் பை நயன் இதான் வந்து ஆன்சர் ஓகேவா ஜஸ்ட்டு பாருங்கள் என்ன கொஸ்டின் ரீட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து சிம்பிளாக போட்டுலாம் அந்த மாதிரி சம்பளம் ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் பார்ப்போம் ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் பார்ப்போம் டூ பைப்ஸ் ஏ அண்ட் பி கேன் ஃபில் அ டேங் இன் டுவெண்ட்டி அண்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி இஃப் த போத் பைப்ஸ் ஆர் யூஸ் டுகெதர் தென் ஹவு லாங் வில் இட் டேக் டு ஃபில் த டேங்க் என்ன அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு பைப் ஓப்பன் பண்ணணும் ஒரு பைப் ஏங்கிற பைப் மட்டும் சிங்கிளாக அந்த டேங்கை ஃபில் பண்ணால் இருபது நிமிஷம் ஆகுது இதே இப்போ பி அப்படிங்கிற பைப் மட்டும் சிங்கிளாக அந்த டேங்கை ஃபில் பண்ணால் முப்பது நிமிஷம் ஆகும் இப்போ வந்து அந்த டேங்கில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு பைப்பையும் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணியிருந்தோம் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டேங்க் மொத்தத்துக்கும் ஃபில் ஆக எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்காங்க இது அந்த டைம் அண்ட் ஒர்க் மாதிரியே தான் ஜஸ்ட் இதுக்கும் வந்து ரெண்டு சேர்ந்து அப்படின்னா ரெண்டுக்கும் எல்சியம் எடுத்து ஆட் பண்ணிடுங்க ஒன் பை தேர்ட்டி பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் பை டுவெல் ஒர்க்கு அப்போ வந்து டுவெல் மினிட்ஸில் முடிஞ்சிடும் ஓகேவா இதான் அந்த ஆன்சர் இப்போ இந்த சம்மில் வந்து இன்னொன்று எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா இது என்ன ஒரு ரெண்டு டைமே ஃபில் ஆகுதுன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஒரு சில சம்பளம் வந்து ஏங்கிறது ஃபில் பண்ணுது பி அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுதுன்னா எம்டி பண்ணுது அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி எம்டின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை இதே மாதிரி தான் பண்ணணும் இங்கே வந்து நம்ம ரெண்டுக்குமே இங்கே ஒன்று இல்லைனா இங்கே ப்ளஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா நம்ம வந்து இங்கே ரெண்டுமே ஃபில் பண்ணதுனால நம்ம ப்ளஸ் போட்டோம் இதுவே இப்போ எம்டி பண்ணுது அப்படின்னு நாங்கள் மைனஸ் போடணும் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஏங்கிறது ப்ளஸ் பண்ணுது ஓகே ப்ளஸ் பிங்கிறது மைனஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறனால ஒன் பை தேர்ட்டி இப்போ இதை அதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் ஒன் பை சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி மினிட்ஸில் வந்து முதலுக்கு ஃபில் ஆகும் ஓகே இதில் வந்து எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு மாடல் செகண்ட் மாடல் ஓகே இந்த சம்மோட ஆன்சர் வந்து டுவெல் மினிட்ஸ் தான் ஒரு வேளை இப்போ ஏ ஃபில் பண்ணுது பி எம்டி பண்ணுது அப்படிங்கிற ஒரு சம் கேட்டாங்க அப்படின்னா அது நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணணும் எது எம்டி பண்ணுதோ அதுக்கு மைனஸ் சிம்பிள் போட்டுருங்க அவ்வளோதான் ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து டைம் அண்ட் ஒர்க்கு நெக்ஸ்ட் சம் வந்து டைம் அண்ட் ஒர்க் சம்மந்தம் உள்ள சம் ஓகே என்ன அப்படின்னா இஃப் செவன் ஸ்பைடர் மேக் செவன் வெப் இன் செவன் டேஸ் தென் ஒன் ஸ்பைடர் வில் மேக் ஒன் வெப் இன் ஹவு மெனி டேஸ் என்ன அப்படின்னா ஏழு ஸ்பைடர் சேர்ந்து ஏழு வெப்பை ஏழு நாளில் செய்யுது அப்போ ஒரு ஸ்பைடர் ஒரு வெப்பை செய்ய எத்தனை நாள் ஆகும் அப்படிங்க மாதிரி கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி சம் வந்து இந்த ஃபார்முலா மட்டும் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா மென் டே ஹவர் ஓகேவா மென் டேஸ் ஹவர் பை ஒர்க்கு இதே மாதிரி வந்து இன்னொரு செட் ஆஃப் இது இங்கே அதே மாதிரி எழுதி வச்சுக்கணும் இப்போ வந்து செவன் மென் இங்கே மென் அப்படிங்கிறதுனா ஸ்பைடர் செவன் மென் செவன் டேஸில் ஹவர் இல்லை அப்போ விட்டுடலாம் இங்கே ஒர்க்கு இங்கே என்ன ஒர்க் பண்ணது வெப் தயாரிக்கிற ஒர்க்கு அப்போ வந்து ஏழு வெப் பண்ணுது செவன் என்ன எடுத்துருக்காங்க ஏழு ஸ்பைடர் ஏழு நாளில் ஏழு வெப் தயாரித்தா ஒரு ஸ்பைடர் வந்து ஒரு வெப் தயாரிக்க எத்தனை டேஸ் ஆகும் ஓகேவா ஜஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணிடுங்க செவன் டேஸ் ஓகேவா ஒரு ஸ்பைடர் ஒரு வெப்பை அது தயாரிக்க ஏழு நாள் ஆகும் ஓகே அவ்வளோ ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து நம்ம பார்க்குற எல்லாமே வந்து லாஸ்ட் இயரில் உள்ள கொஸ்டின் தான் ஸோ எந்த ஒரு கொஸ்டின் மிஸ் பண்ணாமல் பா மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் பாருங்கள் நம்ம வந்து மொத்தம் இதோட சேர்த்து இது இது ஃபோர்த்து பார்ட் வீடியோ இன்னும் நம்ம வந்து அடுத்தடுத்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ப்ரீவியஸ் இயரில் எல்லா கொஸ்டினும் அப்லோட் பண்ணிட்டே இருப்போம் ஓகே நம்ம சேனலில் உள்ள உள்ள மற்ற வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக பாருங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல